వరంత పాఠశాల రోజుల నుంచే రోబోటిక్స్ పై మక్కువ పెంచుకున్నారు టీం ఆల్ఫాస్ గా ఏర్పడి జాతీయ అంతర్జాతీయ ఛాంపియన్షిప్లలో సత్తా చాటుతున్నారు స్వచ్ఛంద సంస్థలతో కలిసి పేద విద్యార్థులకు రోబోటిక్స్ పై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఇటీవల గోవాలో జరిగిన ఫస్ట్ టెక్ ఛాలెంజ్ ఇన్ రోబోటిక్స్ అనే అంతర్జాతీయ ఛాంపియన్షిప్ లో పాల్గొని రెండో స్థానంలో నిలిచారు అంతేగాక కనెక్ట్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డును కూడా అందుకున్నారు మరి టీం ఆల్ఫాస్ కు అవార్డు ఎలా వచ్చింది ఎలాంటి రోబోటిక్స్ రూపొందిస్తున్నారో ఆ విద్యార్థుల మాటల్లోనే విందాం రోబోటిక్స్ భవిష్యత్ అంతా ఇందులోనే ఉందని చెప్పేసి ఇటీవల కాలంలో భారీగా చర్చ జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్ కు చెందినటువంటి కొంతమంది యువకులు టీం మొత్తం కూడా గోవాలో ఇటీవల జరిగినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేరింది వాళ్ళు ఈ రోజు ఏదైతే వెంకయ్యనాయుడు గారిని సైతం కలవడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఆ టీం సభ్యులు ఇక్కడ ఉన్నారు ఆల్ఫాజ్ అని అసలు ఈ టీం ఎలా ఫామ్ అయింది వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్నాం హై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ ఆల్ఫాజ్ అనేది ఏంటి ఎలా ఫామ్ అయ్యారు సో మేము టీమ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ అనమాట ఇప్పుడు మేము మాకు అందరికి రోబోటిక్స్ అన్న రోబోటిక్స్ కొత్త కొత్తగా బిల్డ్ చేయడము లేదా ప్రోగ్రామింగ్ చేయడము అలా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల వీ బికేమ్ ఏ టీమ్ అనమాట వీఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ద్వారా వచ్చి మేము ఒక టీమ్ అయ్యి వి వర్క్ డౌన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ టెక్ ఛాలెంజ్ అనమాట అదొక కాంపిటీషన్ దాంట్లో రోబోట్స్ మనం బిల్డ్ చేసి మనము వాళ్ళు ఇచ్చిన టాస్క్ని కంప్లీట్ చేయాలి సో ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఇట్స్ అన్ ఇయర్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అనమాట అప్రాక్సిమేట్లీ జూన్ జూలైలో వీ స్టార్టెడ్ ఆ టీమ్ అండ్ దెన్ వీ కంపీటెడ్ ఇన్ జనవరి ఈ కాంపిటీషన్స్ లో మొత్తం ఎంత మంది అంటే ఎన్ని టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు అండ్ ఇండియా నుంచి మాత్రమే ఉంటారా అదర్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఈ ఇయర్ ఫిఫ్టీ నైన్ టీమ్స్ వచ్చినాయి అండ్ కొన్ని టీమ్స్ ఏమో బయట నుంచి వచ్చినాయి అండ్ ఈ ఇయర్ దిస్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ నైన్ టీమ్స్ మీ టీమ్ ఫైనల్స్ కి కూడా వెళ్ళింది సో ఫైనల్స్ కి వెళ్ళి లాస్ట్ లో ఎన్ని టీమ్స్ అంటే అరౌండ్ సిక్స్ టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే టూ గ్రూప్స్ గా నేను విన్నాను సో దాని గురించి చెప్తారా సో ఫైనల్స్ లో ఏంటంటే టూ అలయన్సెస్ ఉంటాయి ఒక అలయన్స్ లో త్రీ టీమ్స్ ఉంటాయి సో అలా సిక్స్ టీమ్స్ టోటల్ గా ఫైనల్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి దో దీంట్లో ఏంటంటే ఫైనల్స్ ఒక అలయన్స్ లో ఒక టీమ్ క్యాప్టెన్ ఉంటారు వాళ్ళకి టూ అలయన్సెస్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు మ్యాచ్ ఆడతారు మేము కూడా మ్యాచ్ ఆడతాం సో ఎవరైతే బెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ లో ఎవరైతే గెలుస్తారో వాళ్ళకి ఆ ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీ అనేది వస్తుంది ఆ ఛాంపియన్ అలయన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి టాప్ ఫస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్స్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకి ఫస్ట్ వచ్చిన హ్యాపీనెస్ కూడా ఉంటుంది మాకేంటంటే మాకు ఫైనల్స్ వెళ్ళినప్పుడు వీ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అంటే మాకు చాలా ఆనందం సెకండ్ ఐటమ్ ఇది మేము ఫైనల్స్లోకి వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేసాము దట్ ఇస్ అ రియలీ గ్రేట్ థింగ్ కానీ ఫైనల్స్లో కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయినా కూడా బిట్ వీ వీర్ నాట్ లూజింగ్ హోప్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఫైనల్స్లో ఇంకా బాగా పర్ఫామ్ చేసి ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాం డెఫినెట్లీ సో ఈ టీమ్ ఆల్ఫాజ్ అనేది చూస్తే మీరు చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నారు జనరల్గా ఇలాంటి గ్రూప్స్ అన్ని కూడా ఇంటర్ స్కూల్స్లో ఉంటాయి అంటే విత్ ఇన్ ద స్కూల్ ఉంటుంది బట్ మీరు అందరు డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు టెక్నిక్ ఎడ్యుకేషన్ అని మా మెంటర్ షాలిని మ్యామ్ షీ హాజ్ అన్ టెక్నిక్ ఎడ్యుకేషన్ అని రోబోటిక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అనమాట మేమందరం అక్కడ స్టూడెంట్స్ అంటే రోబోటిక్స్ నేర్చుకోవాలన్నా స్టెమ్ గురించి నేర్చుకోవాలన్నా మ్యామ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యి మ్యామ్ మాకు నేర్పిస్తారు ఇప్పుడు సపోజ్ సింపుల్ మెషిన్స్ కానీ లెగోస్తో బిల్డ్ చేయడం కానీ అక్కడ నుంచి నేర్చుకొని అదర్ స్కూల్స్ కి చెందిన పిల్లల్ని అంటే డఫ్ అండ్ డమ్ పిల్లలు కూడా కొంతమందికి నేర్పించారు ఆ ప్రాసెస్ గురించి ఈ ఈ ఫౌండేషన్ అక్షయ ఆకృతి అని ఒక ఫౌండేషన్ పిక్ చేసుకొని ఆ పిల్లల్ని పిలిచామన్నమాట మా వాళ్ళకి నేర్పిద్దామని ఈజీ సింపుల్ లెర్నింగ్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ నేర్పించామన్నమాట వాళ్ళకి ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి అండ్ అవంతా బేసిక్లీ ఆ ఈవెంట్ మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఇలా స్టెమ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే స్టెమ్ గురించి నేర్పించి రోబోటిక్స్ అండ్ ఇలా ఐడియా ఇన్స్పైర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఫ్యూచర్లో ఇలా ఉన్నామో మాకు ఆపర్చునిటీస్ లేవనుకుంటారు కానీ వీఆర్ ట్రైన్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్ ఆల్సో ఆ కేటగిరీలో మాకు అవార్డ్ కూడా వచ్చింది కనెక్ట్ అవార్డ్ అని ఎఫ్టీసీలో నాట్ ఓన్లీ దట్ వీ ఆల్సో గవర్నమెంట్ స్కూల్ కిడ్స్ని ఆర్ఫినేజ్ స్కూల్ కిడ్స్ని అలా ఇన్వైట్ చేసి వీ ట్రైన్ టు టీచ్ దెమ్ అండ్ మా రోబోట్ కూడా చూపిస్తాం అంటే మేము ఎఫ్టీసీలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఏదైతే రోబోట్ బిల్డ్ చేస్తాం అది కూడా
ఈ సందర్భంగా మీరందరూ కూడా చాలా యంగ్ స్టూడెంట్స్ సో మీరు రోబోటిక్స్ తోటి ఏదైనా డిఫరెంట్గా చేయాలి అండ్ ఇది హ్యూమన్ లైఫ్ని ఇంకొంచెం బెటర్ చేయాలని అలాంటి ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఉంది అలాంటి థాట్స్ ఉన్నాయా అంటే ఫస్ట్లీ మేము ఇది ఈ రోబోట్స్ బిల్డ్ చేయడం కానీ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఆ కాంపిటీషన్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన టాస్క్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి దాని పాయింట్స్ స్కోర్ పెంచుకోవడానికి కాంపిటీషన్ గెలవడానికి ఆల్ చేస్తాం అది వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్ అది సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇట్స్ బేసిక్లీ లైక్ పిక్ అండ్ ప్లే అంటే పిక్ అండ్ ప్లేస్ ఇప్పుడు మనం ఒకటి ఇంటేక్ తీసుకొని ఇంకోటి దగ్గర ప్లేస్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము గేట్ దగ్గర ఉంది ఒకటి అది తీసుకొని ఒక దగ్గర పెట్టాలి అది దగ్గరంటే మనకి ఇంటేక్ కావాలి డ్రైవ్ ట్రైన్ కావాలి అది పెట్టడానికి అవుట్టేక్ కావాలి సో సిమిలర్ మెకానిజమ్స్ ఇలా చేస్తున్నట్టు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఈ ఏజ్ నుంచి మొదలు పెడితే మొదలు పెడితే ఏమవుతుందంటే అది ఎలా వర్ ఫంక్షన్ అవుతుంది అసలు ఏమేమి మెకానిజమ్స్ వాడాలి ఇంటేక్ చేయాలంటే ఇవి రోలర్స్ వాడాలా ఇంటేక్ వాడ ఇన్ని మోటార్స్ వాడాలా ఇలా మనకి ఐడియాలజీ ఐడియా అనేది పెరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో వెళ్ళేసరికి మనం యూజ్ ఇలా స్కిల్స్ యూజ్ చేయాలంటే మనకి ఐడియా అప్పటికప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన పని ఉండదు అనమాట సో ఇది కేవలం వాళ్ళు నేర్చుకోవడం కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళడం మాత్రమే కాకుండా ఇతర విద్యార్థులను సైతం తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు కూడా ఈ రోబోటిక్స్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు స్టెమ్లో ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ఏంటి అనేది తెలియజేస్తున్నారు ఈ టీమ్ ఆల్ఫాస్ కెమెరా పర్సన్ అశోక్తో రమ్య ఇటీవీ న్